kez kadın sekreteri Gülistan Atasoy bugün Eğitim Senkar Şube Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında 13 Aralık'ta Ankara'da kez tarafından düzenlenecek olan bütçe mitingine kar salkını davet ediyoruz dedi. Atasoy şunları söyledi. AKP hükümetinin 2015 yılı bütçesiyle de halktan topladığı ağır vergilerle kendi otoriter, baskıcı ve sömürücü düzenini inşa etti. İşçilerin, emeklerin kazanımlarına, halkın birikimlerine ve de yaşam alanlarına göz dikti, açık ve net bir şekilde görülmektedir dedi. Halklarımıza göz diken torba yasalar, piyasalaşmayı kutsayan dönüşüm politikaları, çalışma yaşam, yaşamımızı cehenneme çevire uygulamalar her geçen gün hızlanmaktadır. AKP hükümetinin kapalı kapılar ardında hazırladığı bütçede bu saldırıların bir devamıdır. 2015 yılı bütçesi daha önceki bütçeler gibi emekçi halkı yoksullaştıran, sermayeyi kayıran bir bütçedir. Sermayeye teşvikler, vergi hafları gibi uygulamalarla kaynak aktarma bütçesidir. Yağma ve talan bütçesidir. Piyasalaştırmayı, özelleştirmeyi, taşeronlaştırmayı ve iş cinayetlerini daha da artıran bir bütçedir. Giderek otoriterleşen bir devlet bütçesidir. Toplumu muhafazakarlaştıran siyasal İslam bütçesidir. Kadınları yok sayan cinsiyetçi bir bütçedir. Daha fazla kar elde etmek için doğayı azgınca talan eden bir bütçedir. Kendilerine hanları, hamamları, sarayları layık görenler, açlık sınırının altında yaşayan asgari ücretliye günlük bir liralık zamlı yeterli görmektedir. Büyüme oranlarıyla övünenler, ekonomik büyüme yaşanırken alın teri dökenli, dökenli, döktükleri halde aç kalanlara, iş cinayetlerinde ölenlere, sakat kalanlara insanca yaşamı layık görmemektedir. En son Ermenet'te yaşanan iş cinayeti sonucu kaybettiğimiz işçi kardeşimizin babası Recep amcanın delikli ayakkabısı hepimizin gerçekliğidir. İşçi sağlığı ve güvenliğini millet olarak gören taşeronlaştırma ve sendikasızlaştırmayla işçileri ölüme terk eden bu düzen işçilerin yoksulluğundan, işlerin kanından, işçilerin kanından beslenmektedir. Yıllardır halkın ödediği her kuruş vergi bir yandan sermayenin, rantçıların, yandaşların cebine aktarılırken, diğer bir yandan demokratik hakları ve özgürlükleri için mücadele edenler, kendilerinden alınan vergilerin tazikli su, toma, biber gazı, çöp, gözaltı, tutuklama ve zam olarak kendilerine geri döndüğüne şahit olmaktadırlar. Öte yandan Orta Doğu'da emperyalist müdahalelerin taşeronluğunu yürüten AKP hükümetinin savaşçı politikalarında göstermiş olduğu ısrarcı tavır, savaş maliyetlerinin de artacağını ortaya koymaktadır. Kuşkusuz bu doğru durum son bütçe planlamasına da yansımaktadır. En son Kobani'de iyice açığa çıkan mezhepçi, etnik politikalar ve bunun bir parçası olarak küresel güçlerin son taşeron örgütü iş aktarılan kaynaklardan da açıkça görülmektedir ki savaşın en büyük finansmanı yine halkın vergilerinden oluşan örtülü ödenektir. Bizler dayatılan bu soyguna, gazlara ve sefalete boyun eğmeyeceğiz. Bizler savaşın, rantın, sermayenin, muhafazakarlığın bütçesine hayır diyor, bütçeden hakkımızı almak için mücadelemizi yükseltiyoruz. Bu kapsamda emekten yana halk için bir bütçe talebimizi en geniş emekçi kesimlerle, toplumun tüm ezilen kesimleriyle ortaklaştırarak 13 Aralık'ta Ankara'da bir merkezi miting gerçekleştireceğiz. Tüm işçileri, kamu emekçileri, insanca yaşam hakkı hızla elinden alınan tüm yurttaşlarımızı adil bir gelecek için mücadelemize güç vermeye çağırıyoruz.